എഴുപത് കോടിയോളം വരുന്ന ലോകത്താകമാനമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി ആരുടെയും കണ്ണിൽപ്പെടാതെ തിരിച്ചു പോകാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുക ക്രിസ്മസ് ഫാദർ അഥവാ സാന്താ ക്ലോസിന് ഇങ്ങനെയൊരു അത്ഭുത കൃത്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ അപാകതയുണ്ടോ എന്നത് ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എക്സിറ്റർ സർവകലാശാലയിലെ ഒരു ഫിസിസിസ്റ്റ് സാന്താ ക്ലോസിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെയിൻ ഡീറുകൾക്കുമുള്ള അമാനുഷിക ശക്തിയാണോ ഇതിന് പുറകിൽ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി പ്രകാരം സാന്താ ക്ലോസ് തൻ്റെ കലമാനുകൾക്കൊപ്പം ചുരുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഊർജ തന്ത്രജ്ഞയുടെ പക്ഷം ക്രിസ്മസിൻ്റെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സാന്താ ക്ലോസിനെ വളരെ അപൂർവമായി കാണാമെന്നാണ് വിശ്വാസം എന്തുകൊണ്ടാണ് സാന്താ ക്ലോസ് വരുന്നതും പോകുന്നതും മറ്റാരും അറിയാത്തത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഡോക്ടർ കാറ്റിൻ ഷീൻ എന്ന ഊർജ തന്ത്രജ്ഞയ്ക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ വിശദീകരിച്ച സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറിയാണ് ഡോക്ടർ ഷീൻ എക്സിറ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് സാന്താ ക്ലോസിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്ര മനോഭാവം വിശദീകരിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഷീൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം സാന്താ ക്ലോസ് റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി വിശദീകരിക്കുന്ന പോലെ അതിയായി ചുരുങ്ങുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദിശയിലേക്കാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ നേർത്ത ആകൃതി സ്വീകരിക്കുന്നു ഇത്രയും കാലം ലോകത്ത് വന്നു പോയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കെല്ലാം സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാൻ സാന്താ ക്ലോസിന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രമാത്രം വയസ്സുണ്ടാകും ഈ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരമുണ്ട് ഡോക്ടർ ഷീൻ്റെ കയ്യിൽ റിലേറ്റിവിറ്റി സിദ്ധാന്തം പറയുന്ന പ്രകാരം സമയത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ഡയമെൻഷനുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉദാഹരണമായി നീളം വീതി ഉയരം എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കാം ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളെ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാൽ സമയം അതുപോലെയല്ലല്ലോ സമയത്തെ കൂട്ടിവെക്കാനോ കുറച്ചു വെക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഡയമെൻഷനുകൾ പോലെ സമയവും ഒരു ഡയമെൻഷനായി മാറിയാൽ നമുക്ക് സമയത്തെയും നിയന്ത്രിക്കാമല്ലോ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി അഥവാ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സമയത്തെ ഇതുപോലെ ഒരു ഡയമെൻഷനാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ടൈം ട്രാവലിങ്ങും മറ്റും സാധ്യമാകും എന്നും വാദിക്കുന്നത് ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം നാം കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വളരെയധികം ഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളിലും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണുകളിൽ മൂന്ന് ഡയമെൻഷനുകൾ മാത്രമാണെന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനാകും ഇൻ്റർസ്റ്റെല്ലാർ സിനിമയിൽ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച വളരെ മികച്ച ഒരു അവതരണം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർസ്റ്റെല്ലാർ സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംശയ ദൂരീകരണം വല്ലതും ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ മടിക്കരുത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഡയമെൻഷനുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് സമയത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സമയവും ഒരു ഡയമെൻഷനായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകും റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ സാന്താ ക്ലോസിന് എപ്പോഴും ഒരേ പ്രായത്തിൽ തുടരാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനും ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം ഉത്തരം പറയുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ സിദ്ധാന്തങ്ങളും നിയമങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആധികാരികമായി തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവയാണ് എന്നാൽ നിയമങ്ങളാകട്ടെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം ഐസക് ന്യൂട്ടൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഒരിക്കൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമം എന്ന പേര് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം അഥവാ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി സിദ്ധാന്തം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് സത്യമാണോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അതേസമയം തന്നെ അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് സാധിക്കാത്ത കാലം വരെ ഇത്തരം സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പ്രാബല്യം പരിഗണിക്കാവുന്നവയുമാണ് തനിക്ക് ഏഴ് വയസ്സായിരുന്ന സമയത്ത് ഷീൻ സാന്താ ക്ലോസിന് ഒരു കത്തെഴുതിയിരുന്നു ആ കത്തിലെ ഉള്ളടക്കം ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാന്താ ക്ലോസിന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ പ്രായം തോന്നിക്കുന്നത് മറുപടി വന്ന കത്ത് അതെല്ലാം മായാജാലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഉത്തരത്തിൽ തൃപ്തിയല്ലായിര
അത്രയും വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഒരാൾക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനോ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും സാധിക്കില്ല അതായത് വളരെ വേഗതയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുന്ന സാന്താക്ലോസിനെ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കുട്ടികൾ കാണുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇതിലൂടെ ഡോക്ടർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ കായിക താരമാണ് ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ഉസൈൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ വേഗതയേക്കാൾ രണ്ട് ലക്ഷം മടങ്ങ് വേഗത കൈവരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊരു അത്ഭുത കൃത്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ വേഗതയിൽ പ്രകാശ തരംഗങ്ങൾ സാന്താക്ലോസിൻ്റെ നിറം പോലും മാറ്റിക്കളയും എന്ന് ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് പ്രകാരം വാദിക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ എന്ന ഊർജ്ജ തന്ത്രജ്ഞ സാന്താക്ലോസിൻ്റെ ഈ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ആധികാരികമായ രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല കുട്ടികൾക്ക് ശാസ്ത്രത്തോടും ഫിസിക്സിനോടും കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായി താൻ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കൂ എന്നാണ് ഇവരുടെ പക്ഷം ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ച് സാന്താക്ലോസിന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സമ്മാനം നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ കമൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്